हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू टी एस इकोनोमिक्स चैनल आज आम डिस्कस करवा मैक्रो इकोनोमिक्स रे किसी इंपोर्टेंट एम सिक्यू तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम भिजिट कर सब्सक्राइब कर दिव प्रिस् क्लासेस भिडस जब देखना हाँ तो चैनल को भिजिट करके देखिपर थीओरी क्लासेस कम्प्लीट हो जाए आउ टेलीग्राम चेल भी अच्छे से जॉन हो पार जहाँ भी किसी क्लासेस अपडेट होती मिल जा तो आज आम डिस्कस करवा एम सी क्यू पर कहीं आमर थीओरी जहाँ भी किसी माक्रो इकोनोमिक्स कम्प्लीट हो जाए चार क्लास रे तो आज फिफ्टी इंपोर्टाट एम सी क्यू आनी तो डिस्कस करवा चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा तो फास्ट क्वेश्चन रोज माक्रो इकोनोमिक्स बिकम बिकम पपुलर आफ्टर मानने कौ टाइम पर माक्रो इकोनोमिक्सटा पपुलार है ग्रेट डिप्रेसन अफ नाइंटीन ट्वेंटी नाइन रू थी थ्री ना सेवेन्टी टू रु सेवेन्टी थ्री ना नाइंटी सिक्स रु नाइंटी सेवेन ना टू थाउजेंड सिक्स रु सेवेन तो माक्रो इकोनोमिक्सटा पपुलार के जो ग्रेट डिप्रेसन नाइंटीन ट्वेंटी नाइन रे आसा तापर जो मानने क्लासिकल वाला जहाँ भी किसी थिंकिंग थट था जहाँ भी किसी थीओरीज थी से सब गुड़िक कार्यकारी मान ठीक भाव में हो पारा ना मैंने डिप्रेसन लु ऊपर को रिकवर करने तो से केन्स आसे केन्स रो मे कनसेप्ट गुड़िक मैंने क्लासिकाल क्रिटिसीजम करते तो से नाइंटीन ट्वेंटी नाइन पर केन्स कर जो मानने केन्सीयन थीओरी आसा तो सी क्लासिकाल क्रिटिसीजम कले से गवर्नमेंट इंटरभेनसन कथ कह तो सीटा नाइंटीन ट्वेंटी नाइन रो ग्रेट डिप्रेसन होता से कथ कह तो नाइंटीन ट्वेंटी नाइन पर टाइम पीरियड रे मैंने माक्रो इकोनोमिक्सटा पपुलार हवा स्टार्ट है कहीं से माक्रो इकोनोमिक्स कनसेप्टा एत पपुलार हो न तो ग्रेट डिप्रेसन पर ही माक्रो इकोनोमिक्स कनसेप्ट को पपुलाराइज कर तो नाइंटीन ट्वेंटी नाइन रु थी थ्री जो ग्रेट डिप्रेसन होता तो से टाइम पीरियड पर माक्रो इकोनोमिक्स पपुलार हो तो ए रईट अपसन मैंने वन रईट अपसन ए होगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन को जी सेज लो अफ द मार्केट विल अपरेट प्रोभाइडेड देर इज तो सेल ऑफ मार्केट रे कौन अच्छे फुल एम्प्लयमेंट इन द इकोनॉमी परफेक्ट कंपटीशन लेसेस फेयर पॉलिसी ऑल ऑफ दिस तो टू नंबर रे जब आम देखा सेज लो टा को टाइम पीरियड को लेकिन से क्लासिकल थीओरी अटे सेज लो तो जे भी से देते तो से कहते सप्लाई क्रिएट से ऑन डिमांड तो जहाँ भी किसी सप्लाई कर सैटा डिमांड हो इकोनोमी तो एजेनसन गुड़िक कौन थी फुल एम्प्लयमेंट इन द इकोनोमी रफेक्ट कंपिटन रेसेस फेयर पलिसी मैंने न गवर्नमेंट इंटरभेनसन गवर्नमेंट इंटरभेनसन हम ना ये सब गुड़िक अटे सेज लो मार्केट मानने एजेनसन गुड़िक रही क्लासिकाल थीओरी क्लासिकाल तो ये सब एजेंसन रही तो टू नंबर रईट अपसन डी हो नेक्स्ट थ्री नंबर क्वेश्चन को आसवा एग्रीगेट डिमांड एकॉर्डिंग टू केन्स रेफर्स टू तो केन्स अनुसार एग्रीगेट डिमांड क्या कहु टोटल डिमांड इन द इकोनोमी ना कंजपसन डिमांड एंड इनमेंट डिमांड ना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रम द सेल अफ आउटपुट प्रड्यूस एट ए पर्टिकुला लेवल अफ एम्प्लयमेंट ना इक्लिब्रम पॉइंट एट हुईज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लायर इक्वाल तो केन्स अनुसार जो एग्रीगेट डिमांड कहे से टोटाल डिमांड इकोनोमी जो टोटाल डिमांड टाक ही एग्रीगेट डिमांड कह जाए तो केन्स से कहते जो टोटाल डिमांड इकोनोमी जहाँ रोचे तो सहीटा को आम एग्रीगेट डिमांड बोली कह तो थ्री नंबर रईट अपसन ए होपर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी फोर नंबर क्वेश्चन तो फोर नंबर क्वेश्चन कौन इफ डेप्रिसीएसन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट द रिमाइंडर इज नॉन एस तो यह न्यासनाल इनकम रार्ट जो थीओरी क्लास पढ़ी थी डिटेल डिस्कस करी तो कमी आम जी डी पी जे एन पी एन डी पी एन एन पी ए सब गुड़ी कालकुलेट करवा मार्केट प्राइस फैक्टर कस्ट तो से डिटेल मुझे तार चार्टर डिस्कस करी तो जो मैंने देखने प्ले लिस्ट जा देखिपर तो इफ डेप्रिसीएसन इज एक्सक्लूडेड फ्रम ग्रस् न्यासनाल प्रडक्ट मैंने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रु डेप्रिसीएसन को माइनस करवा तो माइनस कर करदे ग्रॉस रु डेप्रिसीएसन माइनस हेले आम कौन आसीजी नेट भैल्यू आसीजी तेल ग्रॉस रु डेप्रिसीएसन माइनस कले नेट आसीजी तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आसीज तो ग्रॉस रु डेप्रिसीएसन को माइनस कले आम नेट भैल्यू पाइबा तो नेट नेशनल प्रडक्ट हो रईट अपसन तो वन हि अच्छी नेट नेशनल प्रडक्ट आटा तो मार्केट प्राइस कि फैक्टर कस्ट तो आमको देना तो देते आम जान था तो डायरेक्ट खाली जी डी पी रु ए जी एन पी रु डेप्रिसीएसन माइनस कले एन एन पी पाइबा नेट नेशनल प्रडक्ट तो रईट अपसन फोर रेजर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन मनिटरिस्ट डू नट एग्री ओथ हुईच अफ द फलोईंग केन्सीयन कनसेप्ट तो मनिटरिस्ट जो थे से मैंने केन्स रो कनसेप्ट सहित से एकमत न मल्टीप्लेयर ना फिलिप्स कर ना एक्टिव फिजिकाल पलिसी ना अल अफ दिस् तो जो मनिटरिस्ट 
मैंने थे से मैंने जो गवर्नमेंट इंटरभेनसन टाक क्लासिकाल वाला जमी गवर्नमेंट इंटरभेनसन कथ कह ना मैंने से कहे गवर्नमेंट रेनसन किसी दरकार ना मार्केट में अटोमेटिकाली डिमांड सप्लाई को लेकिन इक्लोरियम हो सो मैंने गवर्नमेंट आसवा किसी दरकार ना क्लासिकाल जहाँ कहते मनिटारीस्टर भी थिंकिंग गवर्नमेंट को लेकिन सेम था तो एक्ट फिजिकाल पलिस जो मल्टीप्लेयर कि फिलिप्स कर्वटा नुहे एक्ट फिजिकाल पलिस हूँ तार रईट अपसन हो मनिटारीस्ट डू नट एग्री ओथ द कैनसीयन कनसेप्ट जो एक्ट फिजिकाल पलिस फिजिकाल पलिस मैंने कौन जो गवर्नमेंट रलिस तो गवर्नमेंट पलिस केत एडप्ट कर गवर्नमेंट इंटरभेनसन है तो ये जो कथा केन्स कही तो कितु क्लासिकाल आउ मनिटरीस्ट मानने जो थिंकिंग मानने थे जो मैंने तो से मैंने केन्स रथाटा को एक्सेप्ट कर तो से कहे जो एक्ट फिजिकाल पलिस किसी आवश्यक ना तो यहाँ हो जा रईट अपसन फिफ्थर सी तापर सिक्स नंबर क्वेश्चन को आसवा डिमांड पुल इनफ्लेसन मे बी कज बै ह्विच अफ द फलोईंग फैक्टर्स तो इनफ्लेसन जो अच्छी इनफ्लेसनटा दि प्रकार अच्छी गोटे हूँ डिमांड पुल इनफ्लेसन आउ गए हूँ कस्ट पुस इनफ्लेसन तो पुल आ पुस भितर डिफरेन्स कौन ना डिमांडा पुल कर मानने इनफ्लेसन मानने कौन कंटिन्यूस प्राइस राइज कर तो प्राइस जो कंटिन्यूसली राइज कर तार दुटा रिजन हो मैंने आइदर डिमांड अधिक हेल्ले गुड्सर डिमांडा बढ़ला मैंने प्राइस राइज कर मानने डिमांडा पुल कर प्राइस को अधिक बढ़ावे पुल कर आउ कस्ट पुस कस्ट पुस मैंने कौन हो खर्चा अधिक बढ़ तो कस्ट मानने कस्ट अफ प्रडक्शन गुड्स अधिक हेले द्वारा भी कौन हम प्राइस बढ़ो कहीं कस्ट अफ प्रडक्शन अधिक हेल्ले मैंने जो प्राइस थी से प्राइस तो आज बिक्री करें ना तो कस्ट अफ प्रडक्शन बढ़ी मैंने प्राइस बढ़ो तो आइदर डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हेले इनफ्लेसन बाय प्राइस राइज करें कि कस्ट अफ प्रडक्शन गुड्स अधिक हेल्ले से कस्ट पुल इनफ्लेसन कह जहाँद्वारा प्राइस राइज कर तो दी प्रकार हो पाए तो ये सी पचारे आमको डिमांड पुल इनफ्लेसन तो डिमांड पुल मैंने कौन डिमांड बढ़ तो को को कारण डिमांड बढ़ी पाए आम गोटे गोटे देखा फास्ट हूँ ए रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स कमीगले मानने डायरेक्ट टैक्स दू डायरेक्ट टैक्सटा क्या उपर लागू हुए धर इनकम होगा वेल्थ होगा तो प्रपर्टी होगा यहाँ डायरेक्ट टैक्स लागू हुए मैंने रिच पीपुल मैं जेनेली आम कही पार तो डायरेक्ट टैक्स रिडक्शन होगा मैंने माने मनी जो रियल इनकम टा बढ़ तो पाखे जो मनी रेलेबिलिटी अधिक हे तो मनी रेलेबिलिटी अधिक हेल्ले डिमांड अधिक करेंगे तो यहाँ तो डिमांड बढ़ेब तो से कही डिमांड पूरी इनफ्लेसन कहीं हुए यहाँ तो हो एन इनक्रिज इन इंडाइरेक्ट टैक्स ना इंडाइरेक्ट टैक्स अधिक हेल्ले मैंने जमी धर जी एस टी जी एस टी अधिक हेल्ले लोक मैंने तो टैक्स अधिक पैसा पड़ेगा ना तो से जगह आउ डिमा अधिक हम ना तो यहाँ तो हम ना तापर डिक्लाइन कंजक्शन एक्सपेडिचर तो कंजक्शन एक्सपेडिचर कमी गले डिक्लाइन कले तो इनफ्लेसन ही हम ना मैंने कंजक्शन एक्सपेडिचर कम हे तापर ए डिक्लाइन इन वेजेस वेजेस भी कमी गले डिमांड करेंगे ना कहीं वेजेस कम हेल्ले सालेरी कम मैंने वेजेसटा मजूरी जैसे पाइबा कथ कम पाइले तो डिमांड कम तो ये सब गुड़ी को हो ची, डिमांड गुड़िक होमांडा लेस हम हो। मैंने फास्टा सेकेंडटा थार्डटा जहाँ भी अच्छे ए सेकेंड थार्ड फोर्थ तो ये जगह भी यहाँ डिमांड कम या द्वारा भी डिमांड कम या द्वारा भी डिमांड कर तो डिमांड इनक्रिज हम केवल रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स हवा तो ये सिक्सटा हूँ सिक्स रि आम रईट अपसन कह एव रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस हो गले मानने लोक अधिक डिमांड करेंगे तो सीटा को आम डिमांड पुल इनफ्लेसन कहपर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इट द ब्रेक इवेन पॉइंट तो ब्रेक इवेन पॉइंट रे कौन हुए सेविंग इज इक्वल टू इनकम ना इनकम इज जीरो ना ऑल ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड ना सेविंग इज नेगेटिव तो ये जब आम देखा जे ब्रेक इवेन पॉइंट रे ऑल द इनकम इज कंज्यूम तो ब्रेक इवेन पॉइंट जानी थी आम यहाँ हूँ कौन मिडिल फोर्टी फाइव डिग्री लाइन टा यहाँ हूँ आमर इनकम लाइन सरी ये इनकम लाइन तो इनकम टा जीरो रु स्टार्ट हो बढ़ी बढ़ी जाए थे आ कंजपसन टा कंजपसन टा तो जीरो रु हम ना कंजपसन टे अधिक हम तो यहाँ एमती रही है कंजपसन लाइन तो ये हूँ इनकम लाइन टा पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्टार्ट हुए तो यह कंटिन्यूसली मानने फर्टी फाइव डिग्री करपरक जीव इनकम लाइन ये कंजपसन लाइन तो जो जगह इक्वाल हो तो सहीटा को ही कहुए कौन ना यहाँ को कहुए ब्रेक इवेन पॉइंट तो ब्रेक इवेन पॉइंट यहाँ कह जाए तो ब्रेक इवेन पॉइंट कौन हुए ना इनकम जीक सी इनकम करोटाल से कंजपसन कर दे मैंने जहाँ भी इनकम आसो से कंज्यूम हो मैंने से सेंग आधिक हम ना तो अल्ल अफ द इनकम इज कंज्यूम तो सेवेन रईट अपसन हो 
बुझे जी की आम मैंने ब्रेक इन पॉइंट रे यही पॉइंट रे कौन हुए ना से जी इनकम कर कंजपसन कर तो ये इनकम कंजपसन ये आम लिखिपर जो इनकम इज इक्वाल टू कंजपसन से ही ब्रेक इन पॉइंट तो से अल इनकम इज कंज्यूम जहाँ इनकम कर कंजपसन करदेव तो सेभेन रईट अपसन सी हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसूँ इलेवेन तो ये जी इंपोर्टां क्वेश्चन गुड़िक आनी मझे जो गुड़िक मानने आम एक्जाम पॉइंट अफ भ्यू इंपोर्टां नुए ताक स्कीप कर दे तो ये इलेवेन मानने तापर क्वेश्चन आसूँ तो इलेवेन नंबर हूँ कौन ना एब्सल्यूट कंजपसन फंक्शन ह्विच टाइप्स अफ डाटा एनालीसी तो एब्सल्यूट कंजपसन फंक्शन से टाइप रटा रही है आम जो एब्सल्यूट कंजपसन फंक्शन देते के एब्सल्यूट तापर रिलेट तापर लाइफ सैकेल तापर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस तापर लाइफ सैकल हाइपोथेसिस तो से गुड़िक मन रखिए तो एब्सल्यूट कंजपसन फंक्शन ह्विच टाइप अफ डाटा से रही है क्रस सेक्शन डाटा टाइम सीरीज डाटा बोथ टाइप अफ डाटा ना नन अफ दिस् तो एब्सल्यूट सीरीज से क्रस सेक्शन डाटा भी एब्सल्यूट कंजपसन फंक्शन रही है आउ टाइम सीरीज डाटा भी रही है मैंने एट ए पॉइंट अफ टाइम आउ अभर ए पिरीयड अफ टाइम डाटा से स्टडी होता है तो बोथ टाइप अफ डाटा से एभेलेबल रही है एब्सल्यूट कंजपसन फंक्शन क्रस सेक्शन आउ टाइम सीरीज डाटा तापर नेक्स्ट आम जावा इलेवेन पर नेक्स्ट क्वेश्चन को तो ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन ट्वेल्व कौच इफ एम पी सी इज जीरो तो लेवल ऑफ सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर उ तो एम पी सी जो जीरो हम तेल मल्टीप्लायर भैल्यूटा के जीरो वन इनफिनिट नन अफ दिस् तो यार फर्मूला अच्छी तो फर्मूला अनुसार जब आम देखा सिंपल मान इनमेंट मल्टीप्लायर फर्मूला होती वन बै वन माइनस एम पी सी तो के इज इक्वाल टू वन बै वन माइनस एम पी सी तो वन बै वन माइनस एम पी सी रैल्यू जदि जीरो जीरो वन बै वन तो वन बै वन मान वन तो भैल्यू आसीजी के मल्टीप्लायर भैल्यूटा हो तो एम पी सी जीरो मल्टीप्लायर मैंने इनमेंट मल्टीप्लायर सिंपल इनमेंट मल्टीप्लायर भैल्यूटा वन आस तो ट्वेल्व नंबर रईट अपसन बी तापर नेक्स्ट थर्टन नंबर क्वेश्चन को आसवा इन द केस ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशंस द एक्सपेक्टेशन ऑफ फिलिप्स कर विज करेक्ट इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग तो फिलिप्स कर रेसनाल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस जो अच्छी से फिलिप्स कर्वटा केमी हम ओनली इन केस अफ लंग रन ओनली इन केस अफ सर्ट रन ना बोथ इन सर्ट रन एज वेल एज रंग लंग रन नाइदर इन सर्ट रन नर इन लंग रन तो इन केस अफ रेसनाल एक्सपेक्टेशन द एक्सपेक्टेशन अफ फिलिप्स कर विज करेक्ट तो एक्सपेक्टेशन ऑफ़ फिलिप्स कर उठा फिलिप्स कर एक्सपेक्टेशन टा माने सर्ट पीरियड आउ लंग पीरियड बहुत रे हम ना खाली सर्ट पीरियड ना खाली लंग पीरियड ना सर्ट रन किसी भी नुहे तो जदि आम देखा जे आम रेसनाल एक्सपेक्टेशन हाइपोथिस फिलिप्स कर्वटा आम देखीजे फिलिप्स कर्वटा सर्ट रन एम डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है रेक्टांगुला हाइपर वाला ये टाइप रवटा रही है इनफ्लेसन आउ अनएम्प्लयमेंट भितर जो ट्रेड अफ रही है आउ लंग रन से मैंने भर्टिकाल कह जाए लंग रन तो लंग रन एम भर्टिकाल रुए सर्ट रन एम मैंने डाउनलोड रही है तो ये आम पढ़ी थे तो बोथ सर्ट रन आउ एज वेल एज लंग रन फिलिप्स कर्वटा मानने रही है इनफ्लेसन आउ अनएम्प्लयमेंट भितर ट्रेड अफ रही है तो थर्टन रईट अपसन सी हो नेक्स्ट फर्टिन नंबर क्वेश्चन को आसा प्राइमेरी डेफिसीट इज रेवेन्यू डेफिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेडिचर फिजिकाल डेफिसीट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट फिजिकाल रिसीप्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट फिजिकाल रिसीप्ट माइनस टैक्स रेवेन्यू अल अफ दिस् तो हाँ प्राइमेरी डेफिसीट कथा कही तो प्राइमेरी डेफिसीट कहे आम बुझा फिजिकाल डेफिसीट रू इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कले तो फिजिकाल डेफिसीट बा फिजिकाल रिसीप्ट ये रही तो यह फिजिकाल डेफिसीट हम रिसीप्ट भी हेल्ले चलो तो फिजिकाल रिसीप्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट तो फिजिकाल डेफिसीट्रु इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कले आम पाई प्राइमेरी डेफिसीट तो ये जब रईट अपसन फर्टिन नंबर कह तो फर्टिन नंबर रईट अपसन बी हो नेक्स्ट फोर्टिन नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ सिक्सटीन नंबर तो फोर्टिन नंबर गला तापर नेक्स्ट सिक्सटीन नंबर को आसवा तो सिक्सटीन नंबर हूँ ह्विच वन अफ द फलोईंग लिंक्स अल द एटीएमस इन इंडिया तो इंडिया रे जिते गुड़िक एटीएमस अच्छी ताकू किए लिंक करें मैंने जो एटा बैंकिंग रो क्वेश्चन आसी तो इंडियान बैंक एसोसीएसन ना नेशनल सिक्यूरीटी डिपोजिटरी लिमिटेड ना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो जिते सब एटीएम रही भर जो लिंक रोच लिंकटा किए करें तो सिक्सटीन नंबर में जब आम देखा सीटा कर एनपीसीआई तो एनपीसीआई हूँ कौन नेशनल पेमेंट कर्पोरेसन अफ इंडिया तो सर्टर तक एन पी सी आई बोली कह जाए तो एन पी सी आई कौन करते जिते एटीएमस अच्छे कहीं आम आमर जिते टा दरकार आम कौन आम धर आम एसबीआई रकाउंट अच्छे आम कौन खाली एसबीआई एटीएम रू पैसा उड्र कर कि अदर एटीएम रू भी उड्र कर धर आम एक्सीस रू कि एच डी एफ सी रु उड्र कलु तो से जो डाटाटा पाखे रही थरकार ना जो आम 
मानते एस बी आई आकाउंट्र एटीएम सी कि एक्सीज बैंक रु विड्र कला तो जो बालान्स मानते जो ये हम से लास्ट भितर लिंक थे तो जापर ना जे अदर आकाउंट सी आम बैंक रु मे विड्र कर तो भितर मानते बालान्स मेन्टेन हम तो सीटा अल् एटीएम भितर लिंक कर नेशनाल पेमेंट कर्पोरेसन अफ इंडिया बा एन पी सी ए तो रईट अपसन सी हो तापर नेक्स्ट हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नाइंटीन नंबर क्वेश्चन तो नाइंटीन नंबर क्वेश्चन कौन को हु प्रपाउंडेड द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जे एम केन्स मिल्टन फ्राइडमेन ड्यूसन बेरी जेम्स टोविन तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किए देते तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आमर मिल्टन फ्राइडमेन मिल्टन फ्राइडमेन देते परमानेंट तो प्रथम आम आसूँ कौन एब्सिलुट इनकम हाइपोथेसीस् तापर रिलेटिव रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस तापर लाइफ सैकल हाइपोथेसिस देन आमर परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस तो एब्सल्यूट इनकम हाइपोथेसिस जॉन मिनर केन्स नाइनटीन थर्ट सिक्स रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जेम्स ड्यूसन बेरी तो नाइनटीन फर्टी नाइन फिफ्टी तापर लाइफ सैकल हाइपोथेसिस होती जन देते जो मदी ग्लानी ब्लमबर्ग आउ एंडो नाइंटीन फिफ्टी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस नाइंटीन फिफ्टी फोर जो देते मिल्टन फ्राइडमेन तो यही भाया मानने क्रोनोलोजी भी मन रखिए एब्सल्यूट एब्सल्यूट दे केन्स आउ रिलेटिव देले ड्यूसन बेरी एंड लाइफ सैकल हाइपोथेसिस होमर एम बी ए मदिक्लानी ब्लमबर्ग एंड एंडो एंड परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस सेटा दे मिल्टन फ्राइडमेन तो ये क्रोनोलोजी गुड़िक मन रख थी क्लास भी डिटेल डिस्कस करी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी ट्वेंटी नंबर जे नमिनाल जी एन पी मेजर द भैल्यू अफ आउटपुट इन ए पर्टिकुलर इन ए पर्टिकुलर इयर जे नॉमिनल जीएनपीटा मेजर करे पर्टिकुलर इयर रे केमी एट करेन्ट प्राइस एट कॉन्स्टेंट प्राइस ना माइनस कैपिटल डिप्रिसीएसन ना प्लस फरेन इनकम तो नॉमिनल जीएनपी कथा कही नॉमिनल जीएनपी कम मेजर कर देखा नॉमिनल जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से करेन्ट प्राइस मेजर कर नमिनाल जीएनपी मेजर कै एट करेन्ट प्राइस तो ट्वेंटी नंबर रईट अपसन हो तापर नेक्स्ट हूँ ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन ह्विच अफ द फलोईंग इज नट द सब्जेक्ट मैटर अफ माक्रो इकोनोमिक्स तो आम माइक्रो आउ माक्रो विषय डिटेल में डिस्कस करी डिफरेन्स तो कौटा माक्रो इकोनोमिक्स भितर आसुना प्रथम गोटे गोटे देखा देख प्राइस डिटरमेसन अफ ए कमोडिटी तो गोटे कमोडिटर प्राइस डिटरमेसन ये तो माइक्रो आसो तो यह फास्ट आ तो माइक्रो आसो तो यह माक्रो भितर आसुना ठीक अच्छे तापर ट्रेड सैकल ट्रेड सैकल बिजनेस सैकल जो क्या जाए ट्रेड सैकल अनएम्प्लयमेंट नेशनल इनकम तो ट्रेड सैकल अनएम्प्लयमेंट नेशनल इनकम ये सब गुड़िक आसूँ कौन माक्रो इकोनोमिक्स भितर आसूँ तो माक्रो इकोनोमिक्स भितर ट्रेड सैकल भी आसूँ अनएम्प्लयमेंट यहाँ मानने ब्रड कैटेगोरीज आसूँ ट्रेड सैकल भी पूरा ओभरअल इकोनोमी स्टडी कराए अनएम्प्लयमेंट भी ओभरअल इकोनोमी स्टडी हुए नेशनाल इनकम भी ओभरअल इकोनोमी स्टडी हुए तो ये तीन टा जाक आसूँ माक्रो आ केवल प्राइस डिटरमेसन अफ ए कमोडिटी यहाँ आसूँ कौन माइक्रो रे तो आमको से पचार कौटा आसव ना माइक्रो इकोनोमिक्स रे तो रईट अपसन हो ट्वेंटी वन लो एज रईट अपसन तापर नेक्स्ट ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन को जी इंडियान इकोनोमी इज सेन्ट्राली प्लांड इकोनोमी मार्केट इकोनोमी मिक्सड इकोनोमी कैपिटालीस्ट इकोनोमी तो इंडियान इकोनोमी से सेन्ट्राली प्लांड कि मार्केट इकोनोमी कि कैपिटालीस्ट हम इंडियान इकोनोमी टाइम कौन कह जाए मिक्सड इकोनोमी तो बथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिक्स हो रही तो ये इंडियान इकोनोमी टाइम आम कह मिक्सड इकोनोमी तो ट्वेंटी टू रईट अपसन सी तापर नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन को आसवा एम जि नरेगा प्ले द रोल इन इंडिया मानने महात्मा गांधी नेशनल रूराल एम्प्लयमेंट ग्यारंटी एक्ट तो हंड्रेड डेज गोटे वर्ष भितर हंड्रेड डेज रम्प्लयमेंट दिजो मान जो लेबर मानक से कौन अटे ताद्वारा कौन हुए इनक्रिज द जी डी पी ग्रोथ रेट इन रूराल एरियाज ना इनक्रिज द अनएम्प्लयमेंट इन रूराल एरियाज ना इनक्रिज द नेशनल इनकम ना डिक्रिज द अनएम्प्लयमेंट इन रूराल एरियाज तो ट्वेंटी थ्री कौन टा हुए तो जी डी पी बढ़ अनएम्प्लयमेंट बढ़ तो ये देख अनएम्प्लयमेंट तो बढ़ार ना आ जी डी पी ग्रोथ रेटा रूराल एरियाज जी डी पी ग्रोथ रेट सेम बढ़ सेम कि माने ना तापर नेशनल इनकम बढ़ सेम कि माने ना तो यहाँ तो गवर्नमेंट खर्च करुचना एम तो रूराल एरिया लोक तो डिक्रिज द अनएम्प्लयमेंट इन रूराल एरिया तो यहाँ मोस्ट पसिबल आंसर हो जो 
एम जी नरेगा अंडर में मैंने महात्मा गांधी न्यासनाल रूराल एम्प्लयमेंट ग्यारंटी एक्ट अंडर में गवर्नमेंट कौन कर हंड्रेड डेज रहा ग्यारंटी दौर मिनिमम हंड्रेड डेज तो वर्ष में अधिक हो पाए कि मिनिमम तो गोटे वर्ष में थ्री सिक्सटी फाइव डेज रु एटलिस्ट आमको के हंड्रेड डेज राम मिलवा दरकार ताद्वारा जो रूराल एरियाज तो रूराल एरियाज जो मैंने अच्छा अनएम्प्लयड थे से मैंने कौन है ना एटलिस्ट तो शहे दिन काम पाई ना तो रूराल एरिया अनएम्प्लयमेंट को कौन कर डिक्रिज कर एम जी नरे तो मोस्ट पसिबल आंसर हूँ डी ट्वेंटी थ्री रईट अपसन डी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ थार्टी नंबर क्वेश्चन तो थार्टी नंबर क्वेश्चन ले कौन द सिचुएसन हेविंग अनएम्प्लयमेंट ओथ रईजिंग प्राइस इज नन एस तो ये मुझे जे दीटा जाक रही थी अनएम्प्लयमेंट भी रही थी आउ प्राइस भी रईज कर मानने अनएम्प्लयमेंट भी रही थी अधिक थी आउ प्राइस भी रईज कर इनफ्लेसन इनफ्लेसन भी थी तो इनफ्लेसन प्राइस रईज कर एंड अनएम्प्लयमेंट भी रही थी मानने इकोनोमीटा कौन थी स्टाग्नेट थी तो स्टाग्नेट अनएम्प्लयमेंट रईज कर मानने से जगह इकोनोमीटा स्टाग्नेट थी एंड इनफ्लेसन प्राइस रईज कर तो प्राइस राइज कर तो ये दुटा एक सिचुएसन कौ टाइम हुए स्टाग्फ्लेसन रिफ्लेसन डिस् इनफ्लेसन ना अल अफ दिस् तो थर्टी रईट अपसन टाक आम जब देखा तो रईट अपसन कौन हम स्टाग्फ्लेसन स्टाग्फ्लेसन मैंने कौन ना से दुटा मैंने गोटे स्टाग्नेसन स्टाग्फ्लेसन मैंने कौन तो फास्ट ये स्टाग्नेसन आसव मान इकोनोमीटा कौन स्टाग्नेट स्टाग्फ्लेसन मान स्टाग्नेसन प्लस तादेहर कौन रनफ्लेसन तो स्टाग्नेसन प्लस इनफ्लेसन मानने स्टैग आउ फ्लेसन तो फास्ट रु स्टाग्नेसन लु स्टैग आसी आउ इनफ्लेसन लु फ्लेसन को मिसिकी स्टाग्फ्लेसन कह मैंने स्टाग्नेसन प्लस इनफ्लेसन रे आम कौन कह स्टाग्फ्लेसन जोटा कि अनएम्प्लयमेंट आउ प्राइस रईज कर कंटिन्यूअसली तो से सिचुएसन को कह स्टाग्फ्लेसन तो रईट अपसन ये आम एज थर्टर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन तो थर्टी टू नंबर क्वेश्चन कौन कंजपसन इनक्रिज प्रपोर्शनेटली एज इनकम इनक्रिजेस तो से कौन कौन कंजपसन इनक्रिज प्रपोर्शनेटली एज इनकम इनक्रिजेस तो इनकम बढ़िले कंजपसन बढ़ बट डज नट फल प्रपोर्शनेटली एज इनकम फल तो से कहे जे इनकम बढ़िले तो कंजपसन बढ़ जो रेट्रे इनकम बढ़ू कंजपसन बढ़ कि इनकम बढ़िले से ही रेट्रे कौन मानने इनकम जदि कमिला सपोज इनकम आम कमिला से ही रेट्रे कौन हम कंजपसन टा कम ना तो न कम यू कौन कह वेल्थ इफेक्ट इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ना रेट चार्ट इफेक्ट ना डेमोनस्ट्रेसन इफेक्ट तो यहाँ केन्स रो सैकोलोजिकल लॉ अफ कंजपसन थीअरी डिटेल से डिस्कस करते तो ये कनसेप्टा को कौन कह जाए से कौन कह जाए ना रेट चार्ट इफेक्ट तो रेट चार्ट इफेक्ट तो रेट चार्ट इफेक्ट में कौन हुए ना कंजपसन बढ़िले मानने इनकम बढ़िले कंजपसन बढ़ो बट इनकम कमिले से मैंने कंजपसन टाक कम पारे ना मानने लास्ट पिक इनकम जोटा थी से अनुसार कंजपसन जो रेट्रे हो रेट्रे कंजपसन पैटर्न टाक रखे मानने कम करें ना तो रेट चार्ट इफेक्ट बोली कह जाए थर्टी टू रईट अपसन सी होपर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा फर्टी वा नंबर क्वेश्चन तो इन दिचुएसन अफ लिक्विडिटी ट्राप इंटरेस्ट रेट बिकम परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक इलास्टिक नन अफ दिस् तो जदि आम देखा लिक्विडिटी ट्राप सिचुएसन तो रेट अफ इंटरेस्ट केमती हुए यह भाला डाउनवर्ड हो टाइप रो रेट अफ इंटरेस्ट फास्ट तो कमी 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 आसो तापर गोटे पॉइंट पर एत कमी जीवन जे सी मानने हरेजेटाल लाइन हो मैंने एक्सरसाइज सहित पारा हो तो जो एरिया से कौन कह परफेक्टली इलास्टिक बोली कह तो परफेक्टली इलास्टिक है पर, मैंने इन द सिचुएसन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप तो यार यहीटा को ही लिक्विडिटी ट्रैप कह जाए मैंने से जगह लोक मैंने कौन करेंगे ना बैंक रे टा न रखिकी निज पाख टा हल्ड करेंगे मैंने कैस इन हेड कहीं सी देखिए जे रेट अफ इंटरेस्ट एत कम मिले से किसी बेनिफिट ना अपेक्षा से मैंने अदर इनमेंट करते कि निज पाखे टाँह रखा पसंद करेंगे तो से ही सिचुएसन टाक कौन कह जाए इंटरेस्ट रेट जो भी परफेक्टली इलास्टिक हो जाए सीटा लिक्विडिटी ट्राप बोली कह जाए तो फर्टी वन रईट अपसन ए होपर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन आस फर्टी थ्री नंबर भैल्यू अफ इनमेंट मल्टीप्लेयर इज डिटरमेडेड बै तो इनमेंट मल्टीप्लेयर 
मल्टीप्लायर भैल्यूटा क्या उपर डिटरमाइन हुए मार्जिनल प्रोपेन्सीटी टू कंज्यूम बा एम पीसी जोटा कह जाए बा टैक्स रेट ना इम्पोर्ट इंटेनसीटी ना अल अफ दिस् तो फर्टी थ्री जदि आम रईट अपसन को देखा जे भैल्यू अफ इनमेंट मल्टीप्लायर इनमेंट मल्टीप्लायर मैंने सिंपल मल्टीप्लायर फर्मुला वन बै वन माइनस एम पीसी तो यहाँ क्या उपर मेनली डिपेड कर मार्जिनाल प्रोपेन्सीटी टू कंज्यूम उपर एम पीसी तो एम पीसी मल्टीप्लायर कनसेप्टा जो केन्स देते एम पीसी ही मेनली डिपेड कर तो ये रईट अपसन हो ए फर्टी थ्री रईट अपसन ए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन आसूसी फर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन द कनसेप्ट अफ इनमेंट मल्टीप्लायर एंड एक्सिलेटर आर गिभेन बै जे एम केन्स जे एम क्लर्क आर एच कहान जे एम केन्स जे एम केन्स गिभेन दिज टू कनसेप्ट एंड नन अफ दिस् तो फास्ट गोटे गोटे इनभेस्टमेंट मल्टीप्लायर बा मल्टीप्लायर जेनेल मल्टीप्लायर कनसेप्टा से इनमेंट मल्टीप्लायर बोली कह जाए मल्टीप्लायर कनसेप्टा देते जे एम केन्स केन्स प्रथम देते मल्टीप्लायर कनसेप्ट एक्सिलेटर एक्सिलेटर थीओरीटा दे जो नाइनटीन सेवेन रे जे एम क्लर्क प्रथम तो कारभर दे उन्नीस तीन तापर कि जो एक्सिलेटर प्रिंसिपल कनसेप्टा नहीं कि आसे जे एम क्लर्क तो ना अनुसार एक्सिलेटर थीओरीटा आम कह क्लर्क प्रथम डेभलप कर तो ये रईट अपसन इनमेंट मल्टीप्लायर गिभेन बै जे एम केन्स एंड एक्सिलेटर थीओरी गिभेन बै जे एम क्लर्क रईट अपसन फर्टी सिक्स रेजर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्टी सेभेन नंबर क्वेश्चन को आसवा अच्छा इफ द मार्जिनल प्रोपेन्सीट टू कंज्यूम इज जीरो पॉइंट एट दे द मल्टीप्लायर ओल भी टू पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट टू देखा तो यहाँ से फर्मुला पुट कर वन बै वन माइनस एम पीसी मल्टीप्लायर फर्मुला तो वन बै वन माइनस एम पीसी भैल्यू हूँ जीरो पॉइंट एट तो जीरो पॉइंट एट मान के वन रु जीरो पॉइंट एट गले जीरो पॉइंट टू तो वन बै जीरो पॉइंट टू तो वन बै जीरो पॉइंट टू मान से के फाइव हो वन बै जीरो पॉइंट टू मैंने पॉइंट फाइव हो फाइव हो फाइव मैंने कौन ये अप्सन तो हाँ फाइव पॉइंट जीरो फाइव पॉइंट जीरो मैंने फाइव आओ तो फर्टी सेवेन रईट अपसन बी हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फर्टी एट नंबर क्वेश्चन तो फर्टी एट नंबर क्वेश्चन कौन जे इनमेंट मीनस द परचेज अफ तो इनमेंट कहे आम कौन बुझा परचेज अफ ओल्ड मेसीन ओल्ड बिल्डिंग एंड अदर कैपिटाल गुड्स न्यू मेसीन न्यू बिल्डिंग एंड अदर कैपिटाल गुड्स दैट एड टू द एक्जिट स्टक् अफ कैपिटा ना बथ ना नन अफ दिस् तो जेनेल इनमेंट कहे आम जो गुटा एक्जिस्ट कर सिक्यूरीटी बंड सेयार मार्केट इनभेस्ट करा से अलरेडी थी से इनभेस्ट करा से जेनेल कि इकोनोमिकली आम कह इनमेंट मैंने जो न्यू किसी मानने कैपिटाल एक्सट्रा एड कर तो जमीक न्यू मेसीन न्यू बिल्डिंग्स अदर कैपिटाल गुड्स दैट एड टू द एक्जिट स्टक् अफ कैपिटाल तो एक्जिट स्टक् अफ कैपिटाल जो गुड़िक एक्सट्रा एड कि हो तो एड हेले ही को हमें इनमेंट बोली कह तो केन्स कही तो फर्टी एट रईट अपसन बी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो फर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन हायर द भैल्यू अफ एम पी एस लोअर विल बी द भैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हाई विल बी द भैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर नो इफेक्ट विल बी ऑन द मल्टीप्लायर ऑल इज पॉसिबल तो ये देखो एम पी सी आउ एम पी एस भितर टे डिफरेन्स रोज तो आम जो मल्टीप्लायर भैल्यू ना के इज इक्वल टू वन माइनस एम पी सी बा वन माइनस एम पी सी को कौन कह जाए एम पी एस तो यही जगह देख हायर द भैल्यू अफ एम पी एस तो एम पी एस रैल्यू जेत अधिक हम तो मल्टीप्लायर भैल्यूटा कौन होते कम हो रहा ये आम नवा वन बै भैल्यूटा को बढ़े बढ़े नवा तो वन बै वन कले भैल्यू आस वे वन बै एम पी एस रैल्यू टू करवा तेल जीरो पॉइंट फाइव हो तो वन बै फोर करदे जीरो पॉइंट टू फाइव हो गला तो वन बै टेन करदे तो जीरो पॉइंट वन जीरो हो तो ये देख जिते आम भैल्यू को बढ़ाऊे मानने एम पी एस रैल्यूटा को जिते बढ़ेगा मल्टीप्लायर भैल्यूटा कौन होते कमी कमी आसान होता अधा है तापर मानने चार भाग है जीरो पॉइंट टू फाइव आसला तापर दस भाग है जीरो पॉइंट वन जीरो तो जिते आम एम पी एस रैल्यू को बढ़े बढ़े जावा मल्टीप्लायर भैल्यूटा से कमी कमी आसो तापर जो हायर द भैल्यू अफ एम पी एस लोअर विल बी द भैल्यू अफ मल्टीप्लायर तो मल्टीप्लायर भैल्यूटा लोअर हो किंतु एम पी सी रैल्यू जिते बढ़ेगा मल्टीप्लायर भैल्यूटा से बढ़े कहीं ये भी देखिए नहीं पार एम पी सी रैल्यू से ही अनुसार ने मैंने यहाँ जेहतु वन माइनस अच्छी ना तो सीटा को आम एम पी एस बोली कहचे तो एम पी एस रैल्यूटा जिते आम हायर नवा मल्टीप्लायर भैल्यूटा से कम आसो कि एम पी सी रैल्यू जिते हायर नवा मल्टीप्लायर भैल्यू से अधिक आसो तो यही दुटा मेन हूँ डिफरेन्स तो फर्टी नाइन रईट अपसन ए होता नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फिफ्टी टू नंबर क्वेश्चन नेट इनमेंट इज इक्वाल टू 
नेट इनवेस्टमेंट तो क्या कह ग्रस इनवेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट और डेप्रिसीएसन ग्रस इनवेस्टमेंट लेस रिप्लेसमेंट और डेप्रिसीएसन ग्रस इनवेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय रिप्लेसमेंट और डेप्रिसीएसन तो नेट कही नेट भैल्यू आम कमी पाइबा नेट इज इक्वल टू ग्रस रु आम कौन करवा डेप्रिसीएसन को माइनस करवा तो ग्रस रु डेप्रिसीएसन माइनस करवा मैंने कौन ना ग्रस इनवेस्टमेंट लेस रिप्लेसमेंट और डेप्रिसीएसन तो डेप्रिसीएसन मैंने कौन जो रिप्लेसमेंट कस्ट से डेप्रिसीएसन कह जाए तो ये फिफ्टी टू रम जब रईट अप्सन देखा से नेट इनवेस्टमेंट हूँ ग्रस रु डेप्रिसीएसन को माइनस करवापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द रेट अफ डिस्काउंट बा आर जोटा ह्विच इक्वालाइज द प्रेजेंट भैल्यू अफ द प्रस्पेक्ट इल्ड अफ एन आसेट ओथ इट्स सप्लाय प्राइस इज नन एस तो यहाँ को आम कौन कह प्रस्पेक्ट इनकम सप्लाय प्राइस प्रस्पेक्ट इल्ड ना मार्जिनाल एफिसीयसी अफ कैपिटाल तो ये जो देखा जो कौन कहला से द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हिच इक्वलाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टिव यील ऑफ एन एसेट विथ इट सप्लाई प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टिव यील ऑफ द एसेट विथ सप्लाई प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू और सप्लाई प्राइस को नेले सेटा को कौन कहा जिवो मार्जिनल एफिसिएंसी ऑफ कैपिटल तो राइट ऑप्शन डी हि जिवो माने कैपिटल लो मार्जिनल एफिसिएंसी केते अछि माने अधिक होउछि कि कम रहउछि सेटा देखि थाए कहि ना सेटा हमरो वैल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव यील ऑफ एन एसेट गोटे एसेट रो प्रोस्पेक्टिव यीलटा माने तादेहर आम के उत्पादन कर देखा आ तार सप्लाई प्राइस के दुटा को लेकिन आम तार मार्जिनाल एफिसीयसी बाहर करवा कैपिटाल तो ये रईट अप्सन फिफ्टी नाइन री हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रोचे सिक्सटी वन द चेज इन इनवेस्टमेंट ड्यू टू चेज इन इनकम तो इनकम चेज हेल्ले जो इनवेस्टमेंट चेज हुए कौन कह कंजपसन मल्टीप्लायर एक्सिलेटर ना आई एस कर तो सिक्सटी वन रईट अप्सन कौन कह कौन कह इनकम चेज हेल्ले ये से देखिए इनवेस्टमेंट चेज इन इनवेस्टमेंट ड्यू टू चेज इन इनकम माने इनकम चेज हेल्ले वाई चेज हेल्ले आई रे केते चेंज हो इन्वेस्टमेंट रे केते चेंज हो तो वाई चेंज हेल्ले आई केते चेंज हो सेटा हमें कौन थे माने नबा सेटा एक्सिलेरेटर हे जो एक्सिलेरेटर को कहवा जे इनकम चेंज हेल्ले इनवेस्टमेंट जो चेंज आसे तो सेटा को कहा जाए एक्सिलेरेटर थियोरी तो सिक्सटी वन रईट अप्सन सी हो जापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इनवेस्टमेंट तो यहाँ सिंपल अच्छी जे चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इनवेस्टमेंट तो इनवेस्टमेंट चेंज हेल्ले आई चेंज हेल्ले वाई रे के चेज आसा कौन कह कंजपसन मल्टीप्लायर एक्सिलेटर एस कर तो सीटा को कौन कह सीम्पली मल्टीप्लायर आम कह कहीं मल्टीप्लायर आम इनवेस्टमेंट मानने ड्यू टू चेंज इन इनवेस्टमेंट तो इनवेस्टमेंट चेंज हेल्ले इनकम के चेज आस मानी इनवेस्टमेंट बढ़ले इनकम बढ़ुच कि कमुच से देखा जाए तो सीटा जेनेल आम मल्टीप्लायर ही देखा जाए केन्स जो कथा कही तो सिक्सटी सिक्स रईट अप्सन बी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी सिक्सटी एट एक्ोर्ड टू केन्स इनभेस्टमेंट डिमांड डिपेन्डस अन् ह्विच अफ द फलोईंग टू फैक्चर तो केन्स अनुसार इनवेस्टमेंट डिमांडा कौ दुटा फैक्टर्स डिपेंड कै रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर मार्जिनल एफिसीयसी ऑफ कैपिटल मार्जिनल प्रोपेन्सीटी टू कंज्यूम तापर ये अप्सन दे मैंने सब अप्सन गुड़िक देखिए आम मैंने देखा कौटा ठीक हम देख गोटे गोटे देखा फास्ट हूँ एकॉर्डिंग टू केन्स इनवेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स तो इनवेस्टमेंट डिमांड का क्या क्या उपरे डिपेंड कर तो इनवेस्टमेंट अधिक हम कि कम हम से रेट ऑफ इंटरेस्ट उपरे डिपेंड कर कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट जदि अधिक थी रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक थी इनवेस्टमेंटा कम हम आ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रही इनवेस्टमेंट अधिक हम तो ये था आम इनवर्स रिलेसन दुटा भितर तो रेट अफ इंटरेस्ट को देखा तापर इनकम नुहे मार्जिनल एफिसीयसी अफ कैपिटाल यहाँ एम इ सी मार्जिनाल एफिसीयसी अफ कैपिटाल को लक्ष्य करी आम से जगह इनवेस्टमेंट डिमांड मानने इनवेस्टमेंट अधिक हम कि कम हम देखा जदि मार्जिनाल एफिसीयसी अफ कैपिटाल कम थी तेल से जगह इनवेस्टमेंट कम कर कहीं मानने मार्जिनाल एफिसीयसी अफ कैपिटाल जिते कम रगे आम प्रफिट से कम आस कहीं एफिसीयसी अफ कैपिटाल बहुत कम अच्छे तेणुक से जगह इनवेस्टमेंट भी मानने डिक्रिज कर तो यहाँ रोज मार्जिनाल एफिसीयसी अफ कैपिटाल आउ रेट ऑफ इंटरेस्ट यही दुटा को लक्ष्य करी इनवेस्टमेंट डिमांड हम तो सीटा केन से कथ कही आम ए रईट अप्सन आउ सी हो मार्जिनाल प्रोपेन्सीटी रू कंज्यूम तो एस ना तो ए तो एंड सी एंड सी कौटार अच्छी सी अप्सन अच्छी ए एंड सी तो ए एंड सी हो सिक्सटी एट्र रईट अप्सन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी सिक्सटी नाइन हुई अफ द फलोईंग इज क्रेडिटेड विथ द इंट्रोडक्शन अफ एलपी मडेल इकोनोमिक्स डिपार्टमेंट इन इंडिया तो एलपी 
किए दे डर सी रंगराजन मंटेक् सिंह एलुवालिया अमरत्य सेन मनमोहन सिंह तो ये आम जेनेल आम कहपर जो इंडियान इकोनोमी पार्टर क्वेश्चन भी अच्छी इंडियान इकोनोमी आम डिटेल पढ़ा माक्रो जेहतु ये एलपीजी पलिस अच्छी तो एनसर कर एलपीजी कौन लिबरालजेसन प्राइटाइजेसन एंड ग्लोबालाइजेसन जो न्यू इकोनोमिक पलिस है नाइंटीन नाइंटी वन एलपीजी पलिस आसे तो एलपीजी पलिस किए प्रथम से देते इंट्रोड्यूस कर टाइम से होती डक्टर मनमोहन सिंह तो डक्टर मनमोहन सिंह हो रईट रईट अपसन कहीं लिबरालेसन प्राइटेसन ग्लोबालेसन कनसेप्ट से ही आनी नेक्स्ट क्वेश्चन को जी सेवेन्टी नंबर जे इन द केस ऑफ डेफिसिट बजेट व्वेन द डेफिसीट आर कभर्ड थ्रो टैक्सेस दैट बजेट इज कल्ड अनबालान्स बजेट सरप्लस बजेट बालान्स बजेट नन अफ दिस् तो से कहते जे डेफिसीट बजेट जो थी जो आम डेफिसीट को कभर करने थ्रो टैक्सेस तो टैक्स अधिक करमर जो डेफिसीट बजेट थी ताको आम कभर करदे कभर करदे मान कौन ना आमर डेफिसीट जी थी मानने डेफिसीट बजेट आ सरप्लस बजेट मैंने कौन बजेट्रे डेफिसीट देखा मानने से जगार इनकम जदि आम इनकम इज लेस देन एक्सपेडिचर तो इनकम जदि कमी जाए एक्सपेडिचर अधिक थी आम कहपर एक्सपेडिचर इज ग्रेटर देन इनकम तो एक्सपेडिचर जदि अधिक होनकम कम आसूस से बजेट डेफिसीट अच्छी तो बालांस करने आमको इनकम आउ एक्सपेडिचरटा सामान करने हम इनकम एक्सपेडिचर सामान करने आमको कौन करने पड़ो ना इनकम टाक बढ़ेगा पड़ो तो इनकम बढ़ेगा कौन कर गवर्नमेंट कौन कर टैक्स को अधिक लागू कर तो टैक्स लागू कले इनकम आउ एक्सपेडिचरटा सामान हो तो सामान हो गले आम कौन कह बालान्स बजेट बोली कह तो बालान्स बजेट्रे ही आम मैंने डेफिसीट बजेट जदि अच्छी आम डेफिसीट बजेट को कभर करने टैक्स अधिक लागू कर टैक्स अधिक लागू कले डेफिसीटा नर्माल मानने डेफिसीट आ सरप्लस सरप्लस तो हो न डेफिसीट थी ताको बढ़े से बालान्स हो मैं इनकम एक्सपेडिचर इक्वाल हो तो सेवेन्टी रईट अपसन सी होती सेवेन्टी वन हूँ जनधन योजना कनसन जनधन योजना जो मोदी गवर्नमेंट करते कौन क्रेडिट ना टैक्स पेमेंट ना बैंक डिपोजिट ना इन्सुरांस प्रिमिम से कौरे मैंने कनसर्न कराई तो जनधन योजना मेनली मैंने जो ये मानक फार्मर्स मानक बैंक आकाउंट रही है बैंक डिपोजिट तो बैंक डायरेक्ट मानने डिपोजिट हे जी टा जो मैंने बेनिफिशियारी थे से डायरेक्ट तक आकाउंट को पैसा जीव तो सेवेन्टी वन रईट अपसन सी हो बैंक डिपोजिट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ सेवेन्टी टू नंबर क्वेश्चन द स्टडी ऑफ ग्रुप्स एंड ब्रॉड एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी इज नॉन एज द स्टडी ऑफ ग्रुप्स एंड ब्रॉड एग्रीगेट्स को आम कौन कह माइक्रो इकोनोमिक्स माइक्रो इकोनोमिक्स इंटरनेशनल इकोनोमिक्स नन अफ दिस् तो यहाँ इजी अच्छी जे स्टडी अफ ग्रुप्स एंड ब्रड एग्रीगेट तो एग्रीगेट व्वर्ड आस मैंने से कौन माइक्रो इकोनोमिक्स आउ इंडिजुआल रही है माइक्रो टोटाल एग्रीगेट आसे माइक्रो इकोनोमिक्स तो रईट अपसन सेवेन्टी टूर बी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेन्टी थ्री द मार्केट भैल्यू अफ अल्ल फाइनाल गुड्स एंड सर्विसेस प्रड्यूस ओद इन डोमेस्टिक टेरीटेरी अफ द कंट्री ड्यूरींग इयर इज नन एज जी डी पी एड मार्केट प्राइस जी डी पी एड फैक्टर कस्ट जी एन पी एड मार्केट प्राइस जी एन पी एड फैक्टर कस्ट तो से कौन ना द मार्केट भैल्यू मार्केट भैल्यूअ अल्ल फाइनाल गुड्स एंड सर्विसेस प्रड्यूस ओद इन डोमेस्टिक टेरीटरी अफ द कंट्री तो यहीटा ही मेन मन रखे आम मार्केट भैल्यू दे मार्केट भैल्यू मैंने कौन मार्केट प्राइस आसो तो यहाँ तो ये दुटा भितर जो हम तो फैक्टर कस्ट दीता हम ना ये कटिगला तापर कौन जो प्रड्यूस हम ओद इन डोमेस्टिक टेरीटरी तो डोमेस्टिक टेरीटरी भितर प्रड्यूस हम मैंने से बाहर मानने एक्सटर्नालटा तो मिसबन तो डोमेस्टिक टेरीटरी जहाँ किसी प्रड्यूस हो तो डोमेस्टिक टेरीटरी प्रड्यूस है मैंने से कौन हो डोमेस्टिक प्रडक्ट आसो से आ तो नेशनल प्रडक्ट आस नेशनल प्रडक्ट मैंने अदर फरेन लु जी आसा एड हुए कि प्रड्यूस ओद इन डोमेस्टिक टेरीटरी तो ओद इन डोमेस्टिक टेरीटरी तो ये जी एन पी तो हम ना ग्रस नेशनल प्रडक्ट हो जी डी पी हूँ कौन ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट तो ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट एड मार्केट प्राइस हो रईट अफ तो यहाँ मुझरेडी चार्टे मुझे डिटेल डिस्कस करी मैंने डोमेस्टिक आउ नेशनल तापर ग्रस आउ नेट ये सब मार्केट प्राइस फैक्टर कस्ट केमती डिफरेन्स आसे तो सैटा कही तो सेवेन्टी थ्री रईट अपसन ए हो नेक्स्ट सेवेन्टी फोर नंबर क्वेश्चन को जी द डिफरेन्स विट्विन द इनकम रिसीव फ्रम एब्रोड 
for rendering factor services by the normal residents of the country to the rest of the world and the income paid for the factor services rendered by non resident in the domestic territory of a country is known as net factor income from abroad capital consumption allowance depreciation uh, none of this so 74 jodi ame dekhiba se ko chi kon di ta bhitre difference kon na the difference between the income received from abroad mane amaro gote foreign ru jone bahare jone rohi ji si amuku income mane mane dhara amaro jone job karithibo to si kon garibo tanka pathebo to baharo tanka ta amo india ko asibo se bale amo india re jone job kari ji foreigners to si jo tanka pathebo seta bahar ko jibo to ei dita bhitre jo gap ta mane dita bhitre jo difference ta to seta ko kon kuha jibo dita bhitre jo difference ta mane net value ta ko kon kuha jibo to se net भेलुटा को कोन कहा जिवो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड बा ताको कोन कहा जे एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माने आमे एब्रोड रु केते नेट फैक्टर इनकम टा पाइलु माने आमे आम देश रु अन्य देश को टंका अधिक जाई छि ना अन्य देश रु आम देश को टंका अधिक आसी छि तो सेटा ही एन एफ आई ए रे आमे कैलकुलेट करबा तो 74 रु राइट ऑप्शन ए हि जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा 75 नंबर क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी भितरे डिफरेंस को कोन को आजिवो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना कैपिटल कंजप्शन अलाउंस ना डिप्रीसिएशन ना नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आमे जानि छे जे नेट इनडायरेक्ट टैक्स रे इनडायरेक्ट टैक्स रु सब्सिडी को माइनस कर देबो माने इनडायरेक्ट टैक्स केते आसीला सेथिरु सब्सिडी को माइनस कर देबो काइने सब्सिडी त एड हुए ना गवर्नमेंट दिए तो सेथि पई टैक्स ता अधिक लागू करे माने टैक्स रे गवर्नमेंट रो कलेक्शन हुए आ सब्सिडी गवर्नमेंट छाडो करे माने दिए तो सेथि पई ताकू आमे माइनस करिबे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स रु सब्सिडी को माइनस करले जति कि वैल्यू आसीबो तो सेटा को आमे कोन कहबा एनआईटी माने नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोली कहबा तो एठी 75 रो राइट ऑप्शन डी हे जीवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 76 नंबर क्वेश्चन ए सिचुएशन व्हेन पीपल आर एंगेज इन जॉब्स बट दे डू नॉट गेट दिस जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज एफिशिएंसी एंड क्वालिफिकेशन इट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट तो से कोन कहू जी पीपल लोक माने जॉब तो पाउ चंदे किंतु से माने माने निजर कैपेबिलिटी एफिशिएंसी आ क्वालिफिकेशन अनुसारे जॉब पाउ नांदे माने जॉब जदि पाइ चंदे निजर क्वालिफिकेशन धर जने पीएचडी करथिबो से माने ओडे क्लर्क थिबो तो से जगह रे निजर क्वालिफिकेशन अनुसारे जॉब से पाइले नै किबा तारो एफिशिएंसी आ कैपेबिलिटी जहा थिबो से अनुसारे से लॉयर पोस्ट रे थिबो तो ताको हमें कोन एम्प्लॉयमेंट तो कहिबा नै फुल एम्प्लॉयमेंट तो कहिबा नै ताको हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट बोली कहिबा अनएम्प्लॉयमेंट तो कहबा नै अंडर एम्प्लॉयमेंट माने से जति कि सैलरी पैकेज रे बा जो पोजीशन ले रहिबा कथा ता थारु तळ पोजीशन ले थिबो तो इंडिया रे बेसी करी ए जिन्स तो देखा जाउ छी लोको माने केते बड बड माने ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थाई कि भी लोअर पोस्ट रे रहु छथि काई ना वैकेंसी नै जॉब तो नै आ कोन करबे तो जहा भेले सेटा को मैनेज करी कि न बा पई पडिबो तो सेही सिचुएशन रे को कोन कोआ जे अंडर एम्प्लॉयमेंट तो 76 रो राइट ऑप्शन सी हे जो तापर नेक्स्ट 77 when more workers are engaged in a work then actually required to work it is called voluntary unemployment involuntary unemployment disguise unemployment frictional unemployment to se kon kahile na abashyakata tharu adhik lok kaam karuthibe mane jeti ki jana abashyak dar 10 jana gote mane jami re kaam kariba kotha sei jagare 20 jana kaam karuthibe to extra jo labor hele tankara marginal productivity ta kon hobo zero kimba negative kimba zero ami kahi pare marginal productivity tankara kichhi bi nahi to 10 jana kaam kale जति के आउटपुट आसीबो कोडे जण काम करले भी सेति के आउटपुट आसीबो ताहाले सेई टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट को कोन कहा जाय सेटा एक्चुअली एग्रीकल्चर रे बेसी देखा जाय ए टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड थारु अधिक लेबर काम रे लागि थांती तो सेटा को कोन कहा जाय डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आ वॉलंटरी माने निजो एसआर माने तारो विलिंगनेस ही नथिबो तारो एबिलिटी थिले भी तारो विलिंगनेस नथिले सेटा को वॉलंटरी कहा जाबो आ इनवॉलंटरी माने कोन ना एबिलिटी आ विलिंगनेस थिबो किंतु से चांस पाउ नथिबो तो सेटा को ही रियल अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बाय इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को आजे आ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माने गोटे जॉब रो आ गोटे जॉब को जेतले शिफ्ट हुए सेतेबे जो सेही टाइम पीरियड गैप ता रहिला सेही टाइम पीरियड जो अनएम्प्लॉयमेंट हला सेटा को फ्रिक्शनल को आजे आ डिस्गाइज माने कोन सदमा बेसी बेकार जोटा से माने जणा पडथुबे तो काम रे अछंती किंतु तांकर आउटपुट किछि नथिबो माने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो थिबो आवश्यक थारो अधिक तो सेटा को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को आजिबो तो राइट ऑप्शन 77 लो सी हेजिबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जी 78 नंबर क्वेश्चन डिटरमिनेशन इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी कैन बी स्टडीड बाय 
तर डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कोठी डिटरमाइन हो इक्वलिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ना इक्वलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ना बोथ एंड बी ना नॉन तो ये जे इक्विलिब्रियम केतब्लीश हुए आम जब देखा इक्विलिब्रियमटा आमर एग्रीगेट डिमांड आउ एग्रीगेट सप्लाई हेल्ले इक्विलिब्रियम हम आउ से एंड इनवेस्टमेंट तो सेविंग इनवेस्टमेंट दुटा इक्वालिटी हेल्ले इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सेविंग इनवेस्टमेंट दीटा जाक रही ही इक्वालिटी आसी था इकोनोमी तो बोथ ए एंड बी हो रईट अपसन मैंने सीटा हो रईट अपसन तापर नेक्स्ट सेवेन्टी नाइन नंबर क्वेश्चन को आसवा द क्लासिकल इकोनोमिस्ट आर्ग्यूड दैट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बा सप्लाई जोड़ा को कहा जाऊँ जेनेरेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ टोटल इनकम एंड इन टर्न टोटल स्पेंडिंग तो दिस थियोरी इज कॉल्ड केन्स जेनेल थियोरी सेज लो द एनिमल स्पिरीट थियोरी द लॉ ऑफ अटोनोमस कंजपसन तो यहाँ ऊपर भी मुझे कहीकि आसली जो क्लासिकल इकोनोमिस्ट मैंने से मैंने कौन कहते जो द प्रडक्शन अफ गुड्स एंड सर्विसेस माने जहाँ भी से प्रडक्शन करेंगे बा प्रडक्शन कलापर कौन करेंगे सप्लाई करेंगे तो जहाँ भी किसी इकोनोमी में सप्लाई करेंगे से ही इक्वल एमाउंट्र से इनकम आर्न करेंगे मानने जी से सप्लाई इकोनोमी को करेंगे से लोक मैंने डिमांड करेंगे डिमांड कलापर तो प्राय मैंने जीक पाइबा कथा से प्राप्य पाइबे तो पाइला इनकम जीत आर्न करने कथा कले एंड इन टर्न टोटाल स्पेडिंग तो से खर्च करेंगे तो दिस् थीरी से आम कौन कह सप्लाई क्रिएट इज अन् डिमांड यहाँ ही से थीरी तो यहाँ हूँ जे भी से थीरी तो से कहते जहाँ भी किसी आम प्रडक्शन करवा सप्लाई करवा इकोनोमी में सेल हो लोक मैंने डिमांड करेंगे तो से सेज लो अफ मार्केट कह जाए तो बी हो रईट अपसन सेवेन्टी नाइन रहा एट्टन नंबर क्वेश्चन को आसवा एट्टन नंबर क्वेश्चन कौन द स्कूल अफ थट दट एमफासाइज द नेचुराल टेन्डेन्सी फर एन इकोनोमी टू मुव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम फुल इम्प्लयमेंट विदउट इनफ्लेसन इज नन एज तो विदउट इनफ्लेसन मैंने इक्विलिब्रियम लेवल को जाऊ कि इनफ्लेसन से हो न तो से सिचुएसन आगे कौन कौ स्कूल थट एटा थी कैनसीयन स्कूल सप्लाई सैड स्कूल ना क्लासिकाल स्कूल ना रेसनाल एक्सपेक्टेसन स्कूल तो ये जो आम देखा जे ये जो सिचुएशन टाक क्लासिकाल वाला कहते क्लासिकाल वाला कहते कौन फुल एम्प्लयमेंट सिचुएसन को जीव कि आमर से जगार इनफ्लेसन हो न किंतु केन से रिजेक्ट कले कले फुल एम्प्लयमेंट पर जहाँ भी जो मैंने फुल एम्प्लयमेंट हो सारापर जो आम ऊपर को जी से तो आउ लेबर ना कमपाई तो फुल्ली एम्प्लयड हो जाए तापर प्रडक्शन आउ बढ़ी पार ना डिमांड बढ़ला मैंने तो से प्राइस रईज कर इनफ्लेसन क्रिएट हे तो सैटा केन्ज कहते कि क्लासिकाल वाला कहते ना जे द स्कूल अफ थर्ड एम्प्लस द न्याचुराल टेडेन्सी फर एन इकोनोमी टू मुव टुवर्ड्स इक्विलिब्रम फुल एम्प्लयमेंट विदउट इनफ्लेसन तो फुल एम्प्लयमेंट हे कि इनफ्लेसन हे ना तो यहाँ क्लासिकाल वाला थिंकिंग थी तापर केन्स रिजेक्ट कले के क्रिटिसाइज करके रिजेक्ट करते ना फुल एम्प्लयमेंट पर जहाँ भी किसी मैंने डिमांड हम से आउ सप्लाई हो पार ना से इनफ्लेसन क्रिएट हे तो एट नंबर रईट अपसन सी होने नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो ये थ्री नंबर क्वेश्चन ए लेस इलास्टिक आई एस कर् मीनस तो आमर आई एस आउ एल एम कर्व आम पढ़ीचे आई एस कर्व टाइम एम डाउनवर्ड स्लोपिंग हुए आई एस कर्व आउ एल एम कर्व टाइम एम अपवर्ड स्लोपिंग हुए तो आई एस कर्वटा लेस इलास्टिक मानने अधिक इलास्टिक हम ना स्टीपर हम फ्लाटर हम ना तो आई एस कर्व टाइम टी स्टीपर हेले कौन इंडिकेट कर मनिटारी पलिस मोर इफेक्ट ना मनिटारी पलिस लेस इफेक्ट ना फिजिकाल पलिस लेस इफेक्ट ना बोथ ए एंड सी तो मनिटारी आउ फिजिकाल पलिस मनिटारी पलिस मोर इफेक्ट फिजिकाल पलिस लेस इफेक्ट तो एटी थ्री जो आम देखा जे से कौन लेस इलास्टिक आई एस कर्वटा लेस इलास्टिक है जगह मनिटारी पलिसीटा लेस इफेक्ट हम तो यही जगह फिजिकाल पलिसीटा इफेक्ट रही कि मनिटारी पलिसीटा ये लेस इफेक्ट हम तो मनिटारी पलिस लेस इफेक्ट हो नंबर तो यहाँ मुझे पूरा चार्ट्रे थी डिटेल डिस्कस करी जो थोरी क्लास पढ़े थी जो आई एस आउ एल एम कर्व रूरा सिंथेसी ये भाई एल एम कर्व को लेकिन दर्शाई थी तो आई एस कर्व जोटा मन रखिले हम आई एस कर्व मन रख कि एल एम कर्व को लेकिन मन रख गोटे मन रखिले अदरटा अटोमेटिकाली से मन रही तो से ही भाया आम ये कहीपर धर आम ये आई एस जगार एल एम कर्व को ना तो एल एम कर्व रही भाई तीन टा मान तो ये फास्ट तलपटा को कौन कहुए तलपटा को यहाँ हूँ कैनसीयन रेज आउ ये हूँ इंटरमिडिएट रेज आउ ऊपर हूँ यहाँ को क्लासिकाल रेज बोली कह जाए तो कैनसीयन रेज में मन रख मनिटारी पलिसीटा ये इनइेक्ट रिजिकाल पलिसीटा ये रफेक्टली इफेक्ट मानने फिजिकाल पलिसीटा कैनसीयन रेज रे काम कर 
इंटरमिडिएट रेंज रे तो बोथ दिटा एक हाफ हाफ इफेक्टिव रे क्लासिकल रेंज जो रहा क्लासिकाल रेज ये जगह मनिटरी पलिसीटा कौन हम इफेक्ट रुल इफेक्ट रिजिकाल पलिसी ये इनइेक्टिव रहा मन रखिपर जोटा गोटे मन रखिले चलो आ तो ये तेल एटी थ्री रईट अपसन आम देखिले एटी थ्री बी हो रईट अपसन कहीं लेस इलास्टिक आई एस कर्व्रे मनिटरी पलिसीटा लेस इफेक्ट रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ एटी फाइव क्राउडिंग आउट विल एमर्स इफ द इकोनोमी इफ गवर्नमेंट स्पेडिंग इज ऑन द राइज डेफिजिट फाइनेंसिंग इन कंट्रोल बोथ एंड बी ना नाइदर एंड बी तो से कौन क्राउडिंग आउट तो क्राउडिंग आउट मैंने लास्ट रे पढ़ी थी जे क्राउडिंग आउट कहले गवर्नमेंट रे जो स्पेडिंगटा बढ़ी जीव मैंने प्राइट को क्राउड आउट करी गवर्नमेंट रेडिंगटा जो प्राइट ठार् अधिक रेटा को कौन कह जाए क्राउडिंग आउट इफेक्ट तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट रे मेनली कौन हुए ना गवर्नमेंट स्पेडिंग इज ऑन द राइज तो गवर्नमेंट स्पेडिंगटा प्राइट स्पेडिंग ठार् अधिक बढ़ी जो सीटा को क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोली कहुए तो एटी फाइव रईट अपसन ए हो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी तो एटी एट नंबर क्वेश्चन द एक्सिलेटर मडेल प्रेडिक्स दैट चेंजेस इन इनभेस्टमेंट आर डिटरमेडेड बै द चेजेस इन तो इनभेस्टमेंट जो चेज आस मैंने इनवेस्टमेंट रो चेंज आसो सेटा क्या उपरे डिपेंड कर इंटरेस्ट आउटपुट कैपिटल ना इन इनभेटरी तो ये एट जो आम देखा रईट अपसन तो सीटा इनभेस्टमेंट रो चेजेस आसो से आउटपुट्र चेजेस आसे इनभेस्टमेंट रेत चेंजेस आसा एक्सिलेटर थीअरी प्रेडिक्ट कै तो एटी एट्र रईट अपसन बी हो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाइंटी व्वान हो तो इनभेस्टमेंट हुई इज अंडरटेकन इनडिपेडेटली अफ द लेवल अफ इनकम इज नन एस तो इनभेस्टमेंट जो इंडिपेडेटली लेवल अफ इनकम मैंने लेवल अफ इनकम सहित इनभेस्टमेंट रे मैंने किसी लिंक न मैंने इनभेस्टमेंट इंडिपेडेटली आम के नवा तो लेवल अफ इनकम सहित इनभेस्टमेंट लिंक न रही आम कौन कह अटोनोमस इनभेस्टमेंट इंड्यूस इनभेस्टमेंट पब्लिक इनभेस्टमेंट ना प्राइट इनभेस्टमेंट तो नाइंटी वन रईट अपसन कौन हो सकता अटोनोमस कहीं से कौन इंडिपेडेटली डिसाइड कर इनभेस्टमेंट हुई इज अंडरटेकन इंडिपेडेटली अन् द लेवल अफ इनकम तो इनकम को लेकिन मानने इनभेस्टमेंट इंडिपेडेट र मैंने से इनकम पर डिपेड करना तो सीटा को कौन कह अटोनोमस इनभेस्टमेंट आ तार रिभर्सटा हूँ इंड्यूस इनभेस्टमेंट तो सीटा डिपेडेट रोपे तो नेक्स्ट नाइंटी टू हूँ द आइडिया अफ इंडिकेट प्लानिंग व्वाज फास्ट एडप्टेड इन हुई फाइव इयर प्लां तो यहाँ इंडियान इकोनोमिक भी क्वेश्चन अच्छी तो सीटें आम डिटेल पढ़ा तो इंडिकेट प्लानिंगटा जदि आम देखा सेटा सेकेंड फिफ्थ सेवेन एट तो इंडिकेट प्लांटा होता एट्थ प्लां तो एट्थ प्लान इंडिकेट प्लानिंग रनसेप्ट आसाला एडप्ट कर तो सीटा मुझे इंडियान इकोनोमिक क्लास डिटेल डिस्कस करी तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नाइंटी थ्री ह्विच एमंग द फलोईंग स्टेटमेंट आर ट्रु और निमर इज द प्रपोज जी एस टी एग्रिमेंट इन इंडिया तो जी एस टी अनुसार कौड़ को ट्रु अटे मैंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो दुई हजार सतर आस अनुसार कौड़ को ट्रु अटे देखा बोथ सेन्टर एंड स्टेट टैक्सेस विल बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल सेंट्रल एंड स्टेट जी एस टी विल बी चार्ज ऑन द मेनुफैक्चरिंग कस्ट तो गोटे गोटे देखिए फास्ट हूँ ये जो जी एस टीटा सेन्ट्राल आउ स्टेट दीटा अलग अलग टैक्स कलेक्ट करती सेन्ट्राल जी एस टी और स्टेट जी एस टी को टाइम रे कलेक्ट हुए ना जो टाइम रे सेल हुए मैंने बिक्री टाइम रे आम जो किणुचु से टाइम रे आम उपरे ऑलरेडी जीएसटी टा लागू हो प्राइसटा आम दो तो सीटा सेल टाइम रे जीएसटी इनक्लूड हो कि आसे तो यहाँ तो ठीक अटे तापर नेक्स्ट हूँ द सेन्ट्राल एंड स्टेट जी एस टी ओल भी चार्ज अन् द मेनुफैक्चरिंग कस्ट तो यहाँ क्या उपरूर चार्ज हुए मेनुफैक्चरिंग कस्ट उपर मैंने जो मेनुफैक्चरिंग है तार जो खर्च ताकू नहीं कि जी एस टीटा के मैंने खर्च जीक थी से अनुसार गोटे परसेंटेज फिक्स कर जी एस टी र्लाब अच्छी जीरो परसेंट फाइव परसेंट ट्वे ट्वेल्व परसेंट तो एटीन परसेंट यही जो जी एस टी र्लाब सब रही अनुसार तरह मेनुफैक्चरिंग कस्ट उपर जी एस टीटा लागू कर ये भी ठीक अच्छे तो आम सेल टाइम जी एस टीटा कलेक्ट हुए आ मेनुफैक्चरिंग कॉस्ट ऊपर है सेटा लागू हुए तो ये दीटा जाको बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन तले बोथ वन एंड टू हो जीवो ट्रू तो ये नाइंटी थ्री रो जब दे हमें राइट ऑप्शन देखिवा सेटा डी है जीवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नाइंटी सेवेन क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग बिलीव द वेलोसिटी ऑफ मनी टू बी कांस्टेंट मनिटरिस्ट क्लासिकल केंसियन बोथ ए एंड बी माने बोथ मनिटरिस्ट एंड क्लासिकल तो वेलोसिटी ऑफ मनी कन्स्टाट किए धरी कन्स्टाट जदि आम देखा 
केन्स तो भेलोसीट अफ सर्कुलेसन मनिटा को कन्स्टाट नहीं नाते तो केन्स तो रिजेक्ट कले तो सीटा मनिटारी आउ क्लासिकाल वाला भेलोसीट अफ मनि मानने मनि जो भेलोसीट मानने मनि जो सर्कुलेट करुच्छा से कन्स्टाट बोली धरी मनि सप्लाई टाइम कन्स्टाट धरी मनिटारी आउ क्लासिकाल बथ ए एंड बी हो रईट अपसन नाइंटी सेवेन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नाइंटी नाइन क्वेश्चन एज ए लास्ट क्वेश्चन देखीदे अटोनोमस कंजपसन इज कंजपसन दैट तो अटोनोमस कंजपसन टा कौन ना भेराइज डायरेक्टली विथ डिस्पोजेबल इनकम ना भेराइज इनवर्सली विथ डिस्पोजेबल इनकम ना इट इज इंडिपेडेट अफ द लेवल अफ डिस्पोजेबल इनकम ना इट इज कन्स्टाट एज फास्ट एंड देन भेराइज विथ डिस्पोजेबल इनकम तो आम पढ़ी आसे जो अटोनोमस कंजपसन मान कौन से इंडिपेडेट र माने इनकम जहाँ भी हो ना कहीं अटोनोमस कंजपसन टा इंडिपेडेट रटोनोमस कंजपसन इज कंजपसन दैट इज इंडिपेडेट अफ द लेवल अफ डिस्पोजेबल इनकम डिस्पोजेबल इनकम जहाँ भी इंडिपेडेट रटोनोमस कंजपसन टा तो अटोनोमस कंजपसन कहे जोटा इंडिपेडेटली डिसाइड हुए तो नाइंटी नाइन रईट अपसन सी हो तो आज यही भाव में फिफ्टी इंपोर्टाट एम सी क्यू डिस्कस कले तो आशा कै आज भिड समस्त भल लगे तो भिड केमी कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आदि किसी डाउट रोचे कौ क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देखी जदि किसी भूल थी रेक्टिफाई करने ट्राए करी कि किसी डाउट भी रोथ लिखिपर मेसेज कर देखिले रिप्लाय देवी तो जो मैंने चेल को फास्ट टाइम भिजिट कर सब्सक्राइब कर दिव्य प्रिभस क्लासेस भिड जो देखिना थिरी क्लास ताले जाए कि भिजिट करके चैनल को विजिट करके देखी पार आ टेलीग्राम चैनल भी रही से जइन हो पार तो नेक्स्ट क्लास रे आउ किसी से भाई इंपोर्टाट एम सिक्यू ट्राए कर आने माइक्रो इकोनोमिक्स से भाई एम सिक्यू आ गए दुटा क्लास डिस्कस करवाप नेक्स्ट आम इंडियान इकोनोमिक जो रही है सेक्स्ट भिडियो देखा से समस्त थैंक यू जय जगन्नाथ